，一个十二伏的电源识别器，却无法带动一个十二伏的手电钻。大家看，当手电钻启动的时候，电源的电压直线往下掉。其实啊，在我们生活当中有很多时候用的电源，它的功率都是虚标的。比如我这里有三个开关电源，这个电源识别器输出电压十二伏三安，这款开关电源呢输出电压五伏四十安，是给 LED 广告屏供电的。今天呢，我就教大家几个方法，如何快速辨别你的电源识别器或者开关电源是不是虚标，然后我再用时间来验证我的方法对不对。这个视频大家先可以收藏一下。比如这个电源，它输入电压十二伏，最大电流是三安，那么它的功率就是三十六瓦。功率的计算方式 P 等于 I， 对不对？电压乘以电压。而它功率有没有虚标？那么我们可以根据它的滤波电容来判断，滤波电容容量和功率之间的比率达到一比一的样子，就算基本正常。我们来拆开看一下。大家看，这个滤波电容它的容量是二十二微法，所以这个电源它的输出功率也不可能有三十六瓦。这个电源输入电压五伏，电流四十安，功率是两百瓦。那么它的主滤波电容应该是一个两百二十微法的电容，把它拆开，看它的主滤波电容有多大。很遗憾，一百五十微法，也就是说这个电源也是虚标的，它的实际功率没有两百瓦。我们再来看第三款电源，这是金胜阳生产的一款氮化镓开关电源，输出电压十二伏。电流三安，也就是说它的输出功率三十六瓦。同样，拆开外壳验证一下它的主滤波电容有多大。大家看到没有？四百五十伏，四十七微瓦，容量和功率的数值之比达到一点三。这么看来，它是没有虚标的。这是我给大家分享的一个判断的经验和方法。我再用一个电子负载仪给大家做一个实验，验证给大家看。也就是给这个电源加一个负载，看这个电源能不能带动这个负载。现在我把电子负载仪的电流调到三安，也就是说让这个电源带一个三十六瓦的负载，开启负载，电子负载一下子就停下来了。也就是说这个电源带不动三十六瓦的一个负载。再试一次，还是不行，带不了。我把它的电流调到两点五安，降低电子负载的功率，启动，还是不行，把电流调到两安，这次可以了。大家看啊。现在它的输出电流是两安电压十二伏左右，也就是说这个电源的实际输出功率最大在二十四瓦左右。再来测试这个五伏电源，我把电子负载调到三十安，我这个电子负载最大功率只有一百八十瓦。我准备自己做一个六百瓦 ，DCB 样都打好了，大家如果有兴趣，后续我把这个过程分享给大家。用三十安的电流去测试这个电源，大家看到没有？它的电压比拉低很严重。拉低到了三点九伏，然后它的实际输出电流呢也只有二十五安，输出接线可能有点小，对它的电流有影响，所以说它的实际输出功率不会高于一百五十瓦。我们再来看金胜阳的这款氮化镓开关电源，电子负载上面的电流我已经调到了它的额定电流三安，电压十二伏，启动电子负载，电压电流输出正常，十二伏三安，把电子负载的电流调高，调到三点五安，还是可以正常输出，正常工作。把电子负载的电流再提高一安，调到四点五安，还是可以正常工作。它的输出电压基本上没有变化，十一点九七伏，输出功率达到了五十四瓦。把电流再提高五百毫安，提到五安，电子负载一开机就保护了，调到四点九安看一看，四点九安可以，电流四点九安。输出电压十一点九五伏，也就是说这个三十六瓦的电源，实际它可以达到五十八瓦的功率。所以大家以后就可以用这种方法，初步判定一个开关电源有没有虚标，以及电源的这种优劣。像这种虚标电源，有可能会引起负载不能正常工作。我这个电源就是这样换下来的。很多时候啊，负载出问题或者损坏，就是使用的劣质的电源所致。建议大家选择像金胜阳这种大品牌的开关电源，他们在生产的时候啊，材料。就用的足一些，并且告诉大家一个常识：就算品牌的开关电源，它的功率预留系数啊，一般都分为三个等级。一般品质的功率预留系数一般在百分之十到百分之二十，稍微好一点的品质的开关电源呢，它的功率预留系数在百分之二十到三十之间。高品质的开关电源，像金胜阳这种品牌，它的功率预留系数达到了百分之三十到五十。现在我们公司脚门上的供电呢、啊，控制系统的供电全部是采用金胜阳的电源，就是因为它的。稳定和可靠，用起来很省心。